ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഇഞ്ചി പുളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിയിഞ്ചി എന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടും രുചി കുറയാതെ എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള എനിക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ ഒരു രീതിയാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ നാളെ ഓണത്തിന് എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചിക്കറിയും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പം തലേ ദിവസമായിട്ട് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ഉള്ള ബെല്ല ഐക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇഞ്ചി പുളി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചുരണ്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റെസിപ്പി സ്പൂൺ വെച്ച് ഉരുണ്ടതെ കാണിച്ചു ഒന്നി അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചാത്തി വെച്ചോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചുരണ്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇഞ്ചി ആയാലും മേടിച്ചാലും മതി ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഞാൻ നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലോട്ട് വറുത്ത് പോരാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇഞ്ചിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വട്ടത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഇഞ്ചി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും കൊണ്ട് വറുത്ത് പോരാം പച്ചമുളകും എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തു അല്ലേ ഈ വിധത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇടാം ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വറുത്ത് കുറാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടാം അപ്പം ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഫുള്ള് കിടന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ മതിയാകും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇഞ്ചി അങ്ങ് ചുരുങ്ങും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ വെള്ളമുള്ള ഇഞ്ചി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അത് നല്ല പോലും ഒന്ന് ക്രിസ്പി പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൊരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ക്രിസ്പി പരുവമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് പൊരിയെടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഇത് പൊരിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം ഇനി നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം പച്ചമുളകും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുമന്ന കളർ അതായത് ഒന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങ് കോരിയെടുക്കാം പച്ചമുളക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൂടി കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുളി നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നു കായപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ശർക്കര അതായത് ഉലുവ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഈ പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സി വെച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചോണ്ട് വരാം ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കലത്തിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇഞ്ചി പൊടിച്ചതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ആ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇഞ്ചി പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തരി പോലെ
മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിനധിക എരിവില്ല സാധാ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണും എല്ലാം ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കറക്റ്റ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞളും മുളവും എല്ലാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് കായം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഏകദേശം ഒരു നുള്ള് കായം മതി അത്രയും കായം മതി പിന്നെ ഇനി ഒരു ഒരു നുള്ള് ഉലുവയും കൂടെ അത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ശർക്കര നമ്മുടെ മധുരം എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിത്തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ബാക്കി ഇനി ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ലാസ്റ്റ് ഇനി കടുവും വറുത്ത് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം തന്നെ ചേർക്കുക എരിവിനനുസരിച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളിയൊക്കെ നന്നായി കുറുകി വന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് പറ്റിലുമുളക ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇനി കറിവേപ്പില മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഒരു അതായത് ആ ഒരു തിക്കിനെസ്സാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇലയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒഴുകി നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറിവേപ്പില കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചി പുളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി പുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു മണം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി എല്ലാം റെഡിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിക്കറി എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ദോശ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻസ് അയക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ